Good day everyone! Welcome back to the subject Living in the IT Era. For our lesson 2, we will talk about the benefits of technology and the different innovative tools for communication. For our learning outcomes, number 1 is to gain knowledge how technology improves people's social relationship. And for our number 2 is to identify software tools used in communication. Let's start with the positive effects of technology. Number one positive effect of technology is it improves access to education. So there are new ways of learning such as the use of learning management system or LMS. Ang example po ng mga LMS na ginagamit po ninyo is yung Google Classroom and yung Moodle. So which implements educational enhancement such as distance learning and online tutorials, virtual reality and interactive multimedia. So, especially po ngayon na may coronavirus, ipinagbawal ang face-to-face -face meeting sa inyo or sa ating lahat, na kung saan, uh, with the use of technology, natuloy po yung education na nagaganap po ngayon. So, ito po yung tiyatawag na distance learning. Kahit na nasa, nasa bahay lang kayo at nasa bahay ko lang din ako, uh, natutuloy yung education natin or natutuloy po yung education ninyo with the use of technology. Basta meron kayong laptop, internet, or mobile phone. Another po is yung mga technology po natin ngayon, pwede ka, nang, pwede ka na rin magkaroon ng diploma kahit na hindi ka pumapasok sa school kasi meron tayong mga open university like the University of the Philippines Diliman and the PUP na kung saan, uh, for example, uh, hindi ka makaalis sa trabaho mo kaya araw-araw uh, meron ka pong work, uh, gusto mo pa rin mag-aral pero hindi ka makapunta sa school. So, itong mga open university na po ito is nag offer ng mga online courses na kung saan, once na naipasa mo itong mga online courses na ito is pag nakagraduate ka, uh, mabibigyan ka pa rin ng diploma. Like na parang uh, pumupunta ka pa rin ng school, ang pinagkaiba lang is online po yung learning po ninyo. Online din yung pagpasa. So, ayun po yung mga open university po natin. So, unlike po noon na kailangan pumunta, pumunta ka sa school para magkaroon ng diploma or ng uh, baccalaureate degree, ngayon po, uh, pwede, ka nang, uh, pwede ka na po na magkaroon ng baccalaureate degree kahit ng online learning din, lang din po. Another po is, for example, meron kayong mga gustong courses sa ibang bansa. Uh, may mga... May mga schools po kasi sa ibang bansa na nag-offer din ng mga online courses. So, with the use of technology, uh, makukuha mo yung mga certificates na kailangan mo. Number two positive effect of technology is the access to information and communication. The internet is widely used in communication. Access to it is getting better as it has become available in almost places such as commercial establishments and public spaces. So, ito po mga technology po na ito is malaki na rin po, malaking malaki po yung naitulong ni po sa atin, especially sa communication at sa pagkuha po ng mga information po na kailangan natin. So, for, for communication, uh, gumagamit po tayo ng mga different social media accounts po natin such as Messenger, Twitter, uh, IG, uh, ano pa ba, uh, mga emails po, uh, Kapag ginamit po natin yon, um, mas mabilis po yung pagbibigay natin ng messages or mas mabilis yung pagtanggap ng mga kausap po natin sa mga messages na gusto po natin iparating sa kanila. Unlike po noon na kailangan pang magsulat and then ibibigay sa mga post office, ihahatid ng mga messenger, and then yung mga letters po na yon is minsan nagtatagal po ng link ko or minsan nagtatagal pa po ng buwan. Unlike po ngayon, na minuto pa lang or segundo, pwede mo na iparating yung message na gusto mong ibigay sa isang tao. tao. Another po is sa, uh, sa information, sa pagkuha po natin ng mga information, uh, mas mabilis po yung pagkuha natin ng information ngayon kasi almost lahat naman po ng news, lahat ng mga gusto po natin uh, malaman is nasa internet na po. Pero kahit Pero hindi po lahat ng na, uh, information po sa internet is totoo. So, kailangan po uh, maging maingat po tayo. Yung mga sinishare po natin ng mga information sa different social media accounts, kailangan uh, tingnan po natin kung totoo po ba or mga fake news. Kailangan din po natin uh, tingnan yung mga nag-post or yung mga sources po na pinagkukunan natin kung, uh, para maiwasan po yung pagkuha or uh, pag-access ng mga fake news po. Kasi alam po natin ngayon na nagkalat ang mga fake news. So, another po is uh, ang technology po mag 
malaki rin po yung naitulong niya sa entertainment at sa le- leisure ng mga tao. So, for example, yung mga sinihan, yung sa, pa- yung sa mga la- uh, paglalaro po ng mga virtual reality and augmented reality. So, mas napap- napagaan at napasaya po ng technology ang ating buhay. So, yun po yung number two positive effect of technology. Number three positive effect of technology is security. So, with the advancement of ICT brings, individual and organization can solve any security problem. So, number one is the use of encryption methods to keep and protect data from any malicious software. So, noon po ay yung mga computer po na uh, na-invent Uh, minsan, or madalas po noon is uh, marami pong mga malicious software or yung mga viruses na umaatake sa mismong computer po natin noon. Unlike po ngayon na uh, may mga uh, antiviruses na po tayong ginagamit which is uh, nakakatulong po para maiwasan yung pagkasira po ng ating mga computers. So, as a user of computers, kailangan po nag, uh, nagda-download po kayo ng mga antiviruses Another po is yung mga malicious software detectors na kung saan uh, nadetect po nila yung mga uh, nakukuha po or kung may nakukuha man po tayong mga viruses or uh, malicious software sa mga websites po na ina-access po natin araw-araw. So, kailangan nyo po mag-download ng mga malicious software detectors uh, at saka yung mga antiviruses. Number two is the use of passwords for personal information protection. So, may mga application na rin po tayong mga ginagamit ngayon para masecure po yung mga files po natin at yung mga data or uh, personal information po natin. So, kailangan mag-download din po tayo ng mga phishing detectors or phishing detectors na kung saan itong mga phishers po na ito, ito po yung mga nagnanakaw po ng ating mga data or ng mga files or mga personal information na ginagamit po natin uh, everyday. For example po, uh, gumamit kayo na, or nag-access po kayo ng isang uh, website o ng isang link may pinasa sa'yo and then clinic mo. Hindi po natin alam minsan, uh, may mga features na po palang nakakapasok or may mga, may mga features na po palang umaatake po sa atin. So, iwasan po sana natin yung uh, click lang po na kung ano-anong uh, links. Kailangan po, uh, alam po natin kung secure or kailangan po natin maging maingat po sa mga ginagamit po natin ng mga uh, applications at yung mga ina-access po natin mga websites. Number three is the development of physical security system such as biometrics in the form of fingerprint, facial recognition, iris recognition, and voice recognition. Madalas pong ginagamit po ito ng mga uh, government agencies, agencies such as NBI, police, uh, for our police clearance, and other uh, establishments or other businesses. So, ito po yung security. Number four, positive effect po ng technology is the social relationships. So, nagiging stronger po yung relationships. So, may mga, uh, may mga tao po kasi nagsasabi na ang social media po or yung technology po is napagpag, napapaghiwalay niya po yung mga tao na kung saan mas gusto na lang daw po ng mga tao na mag, uh, mag-phone or gumamit ng phone kaysa makapag-usap personally. Pero may mga instances po kasi na uh, nagkakaroon po ng stronger relationship or nagkakaroon po ng new friendships and uh, with the use of technology. For example po, ang paggamit po natin ng mga Facebook, uh, Messenger, Telegram, Viber or kung ano man po mga dating sites na yan, na kung saan, uh, yung mga hindi po natin kilala, personally, mas nakikilala po natin sila with the use of different tools or social media, and then, uh, may mga instances din po na through the use of technology, may mga nabubuo pong friendship na isa hindi po natin inaasahan, mas tumatagal po yung friendship na nabuo natin sa social media kaysa sa personal po na friendship. Pero, uh, pero maliit lang na percentage po iyon. And then po, yung professional connections. Under professional connections naman po is dito po mapasok yung mga industry or yung mga works po natin na kung saan uh, mas napapabilis po yung communication ng mga businesses. Uh, Another naman po is, for example, ang isang business ay nangangailangan po ng isang manager or ng isang editor na mga posters po niya. Mas mabilis po siyang makakahanap kasi ipopost niya lang po sa LinkedIn or sa 
isang Facebook pa- uh, Facebook page, pwede na siyang makahanap ng mga uh, ha- ng mga pwedeng mag-apply about the position. So mas napapabilis po yung uh, communication or nagkakaroon po ng mga connection with the people. Another naman po is yung closing distance. So, yung mga malalayo po na kamag-anak po natin o nasa malayong lugar, mas napapalapit po sila sa atin with the use of technology. Paano? Paano po? So, for example, gamit ang messenger or gamit ang zoom, uh, makikita na po natin sila sa screen or madalaman po natin kung ano pong nangyayari sa kanila with the use of technology. Sabi ko nga kanina, unlike po noon na kung saan gumagamit na po tayo ng letters na, na kung saan binibigay po sa mga post office. So, yun po yung sa social relationships. Siyempre po, kung may positive effect ang mga technology, meron din po tayong mga negative effects. Number one negative effect po ng paggamit ng technology is it reduce personal interaction and physical activity. So, because of virtual communication, ironically, people are less likely to talk to or meet each other in person. So, madalas po ito nangyayari sa mga reunions. Uh, imbes po na makipag-uusap po yung mga tao sa mga uh, kamag-anak po nila or sa mga friends po nila na ilang taon na po nilang hindi nakakausap or ilang taon nilang hindi nakikita, mas inuuna pa po nila yung paggamit ng cellphone. Magpo-post po sila ng mga selfie po sa internet. Pero, uh, in reality, hindi naman talaga sila nag-uusap. So, post lang ng post ng selfie. Kunyari, uh, nag- uh, kunyari po, maganda yung bonding. So, yun po yung naging isang problem po ng paggamit ng technology. So, sana po sa mga reunions po, iwasan po natin yung paggamit ng mobile phones kasi mas magandang makipag-usap physically or personal sa mga tao. So, ayun po yung number one negative effect of technology. Number two is the job loss or increase in unemployment. So, multiple workers being replaced and reduced by smaller number of employees capable of doing the same volume of task. Number two is shipping or freight services in which a certain amount is added to the operating cost for the physical process of transporting commodities or goods. And number three is the automation through robots or machines replacing people in the assembly line. So, isa po ito sa kinakatakutan ng mga tao na kung saan uh, baka balang araw daw po is Uh, robots na po yung magtrabaho at hindi na po mga tao. May mga businesses po kasi na mas gusto po nilang uh, gumamit ng technology kaysa sa tao or mag-hire po ng tao kasi sabi nga nila mas mabilis daw po kapag uh, automated or uh, with the use of technology. So, ito po yung number two uh, negative effect po ng uh, technology. So, sana balang araw uh, maiwasan po ito or sana balang araw din po is hindi robots yung magtatrabaho or magbibigay ng service sa atin. Sana tao pa, tao pa rin. Ayan po yung number 2. For our number 3 negative effect of technology is security. So, ICT brings not only improvement but also threat to security data or files must always be kept secure and safe. Computer should also be protected from various forms of viruses and malware which are released almost every day. So, in every day po na ginagawa po natin sa ating mga mobile phones or laptops and computers, uh, kapag once na nag-access po tayo ma- ng mga websites or ng mga applications, may mga chances po talaga na pwede tayong makakuha or pwedeng uh, ma-infect yung mga ginagamit po nating devices ng mga different malwares or ng malicious softwares at ng mga viruses. So, kailangan uh, bilang gumagamit ng mga devices po na ito para maiwasan po natin yung pagkuha or pagka, pagkakaroon ng infection sa ating mga devices, mag-secure po tayo or gumamit po tayo ng mga antiviruses, ng mga malicious software detectors. Kapag sa mga cellphones naman po, uh, iwasan po natin ang uh, mag-download na kung ano-ano na kung saan uh, nanggagaling sa iba't ibang uh, websites. So, kailangan po nating alagaan yung mga data po na nilalagay po natin sa ating mga mobile devices or sa mga websites po dahil uh, tayo rin po yung mapapahamak 
once na nakuha po ng ibang tao yung mga personal information po natin. So, pwede po nila itong magamit sa mga uh, masasamang bagay o sa mga masasamang krimen. So, uh, iwasan po natin yung mga paggamit ng mga unreliable softwares. Ayun po. So, let's proceed to the innovative tools for communication. So, there are different basic communication tools or ito po yung mga ginagamit po natin sa pagbibigay po ng mga messages po natin sa ibang tao. So, it's either with the use of mail or yung uh, traditional which is yung through letters and then yung mga emails and then telephones. Number four is the SMS or text messaging. Number five is through video and web conferencing. And then social networking sites, G Suite and Microsoft 365. And the last one is with the use of online collaboration tools. So ito po yung mga uh, tools po na ginagamit natin para makipag-communicate sa ibang tao. For our last slide, these are the software for communication. So, ito po yung mga software or mga applications po na madalas natin ginagamit for easy communication. Number one is the Telegram. Sa Telegram po, pwede po tayo mag-create dito ng mga GC. Madalas po itong ginagamit ng mga uh, students para mas mabilis po yung pag-access ng mga files. So, pwede po tayo dito mag-send ng mga files sa ibang tao. The same with Messenger. Uh, ito po yung pinakama uh, pinaka-accessible po sa atin kasi libre po ang paggamit ng messenger. So, uh, ginagamit din po ito for sending files, for uh, for communication, or kapag nagta-text po tayo, uh, pwede rin po itong gamitin sa mga uh, pagpasa ng mga videos, images, or ng mga sound messages. So, yan po yung messenger. Next naman po is yung Gmail. Ang Gmail po ay ginagamit sa pag email po na sa ibang tao. So, once po na gumamit po tayo ng mga Gmail or ng kahit Yahoo, uh, kailangan po natin maglagay ng subject po palagi. At the same time, kailangan din po natin maging magalang sa paggamit po ng Gmail. Next po is yung Line at saka Viber. Viber. Almost the same din naman po ng uh, function po ng Messenger at ng Telegram. So, next naman po is yung YouTube. Ang YouTube naman po ay ginagamit for video messages or ginagamit rin po ito for entertainment and for tutorials. So, yan po yung YouTube. Next naman po is yung Twitter. Ang Twitter naman po malimit na ginagamit for micro-blogging. Micro dahil may limit po ang pwede nating i-post sa my Twitter or may limit po yung pwede nating i-tweet sa mismong Twitter. Ayan po. Next naman po yung uh, yung Instagram na kung saan uh, nagkakaroon po tayo ng communication through images. At the same time, meron din pong, uh, pwede rin po tayo makipag-communicate ng text or ng image sa my Instagram. Sa my Skype naman po, uh, sa my Zoom, Google Meet, at saka sa MS Teams, malimit, pong, malimit po itong ginagamit for video conferencing. Again, Skype, Zoom, Google Meet, and MS Teams or Microsoft Teams. And the last one po is yung LinkedIn. Ang LinkedIn po, madalas mong ginagamit ito sa mga businesses kasi uh, kapag gusto mong uh, maghanap ng mga works or gusto mong, uh, gusto mong i-hire ka ng ibang tao, so post mo lang yung mga credentials mo sa LinkedIn, pwede ka nang magkaroon ng work. So, basta i-post mo yung mga personal information mo na kailangan such as uh, email, yung mga mobile phones, para at least ma-message ka nila kapag nagustuhan nila yung mga credentials mo. So, yan po yung mga ginagamit po natin mga softwares and applications for communication. So, these are my references. The book of Elizar M. et al. 2019 and these are the uh, different websites I used. So that's for today and have a nice day. Thank you.